，好如何？启禀至尊，你方火炮太强，我方寡不敌众，十万大军皆已覆灭。至尊，您没事吗？没事，还有南皇的下落，还有南皇的消息。启禀至尊，南皇找到了，现在就在珠海，马上备进，前往珠海，请南皇出阵，请南皇在，镇住，出发枭雄。是。我们怎么开车的呀？差点撞到我了，够不道歉啊！再见，南皇。南皇，如今蛮荒敌寇猖獗，长宁兄弟皆不敌。我求你了，快随我一同回去破敌吧。我说美女啊，是不是认错人了呀？我这是苏门外的。难道您忘记了吗？我是夜莺啊，你是堂堂镇狱南皇。当年您带领我们福临四海，攻灭荒蛮，难道您都忘记了吗？三年前那场战役之后，您失踪了，竟然还失忆了。哎呀，美女，你快不嚷嚷吧，我这马上就要超时了，我得赶快送过去了。南皇，我说的都是真的，我求您了，要不您再想一想，我到时候再来找您。镇狱南皇那场大人物啊，怎么可能会个送外卖的？谁？老婆，你你们在干什么？死废物！我们在干什么？需要跟你交代吗？既然你都看到了，那我也没什么好说的了。把这个离婚协议书签了吧，然后收拾东西，从我家离，走吧。行行行，你帮着自己良心问问，我和你结婚这三年来，我有亏待过你吗？你的好对我来说一文不值。陈倩倩，赶紧签字离婚。我看到我就觉得恶心。哎，话也不能这么说，人家是个好人呐、啊。三年时间，为什么要看你一下啊？皇上，快死了！徐万才，是吧？我真是要感谢，给我留了一次超级完美。你知不知道你老婆那啥起来有多认呐？找死！将扩土，攻灭门。你很希望我死，我就是很希望你死，你又能如何啊？徐万南，你不过是我爷爷当年捡回来一条死狗罢了，你在嚣张什么？若不是我爷爷当年用遗嘱逼迫我，我又怎么会嫁给你这个窝囊蛋？若非看在老爷子当年救我的份上，就是
敢砸我这一点，就总会让你死。不能死！我呢，虽然你失忆了，看在我救了你的份上，答应我一件事。爷爷，你说，我。爷，你说什么？你让我嫁给他，这不可能，我不同意。这件事就这么定了。你要是不答应他，我就把你的名字从陈家的遗嘱中去除。爷，你疯了吗？我好歹也是中海的一枝花，你竟然平白无故的让我嫁给一个你捡回来的流浪人。嫁给他是你最大的荣耀。这件事就这么定了，你们两个。赶紧去领证，去吧。傻、啊、孙女啊，这能有男皇令的人，岂是凡人？只有嫁给他，我陈家才能。为一生啊！徐万南，你少废话，你赶紧把离婚协议书签了，然后净身出户，不然有你好受的。好，要离婚是吧？我成全你。只是车借钱，你可别后悔。后悔？我最后悔的事就是嫁给你这个窝囊废，然后没有早点把你从我家赶出去。喂。是我，我都记起来了。南皇，您终于记起来了。您失踪的这三年，我们五虎敌寇又全部跳出来，现在大家就等着您重新挂帅出征，请退八十万境外敌人了。看来我不在这几年，又让他们忘记了胡威明。马上安排一个宴会，对外放出风讯，就说徐万南回来了。好的，南皇，我马上安排下去。今日起，徐万南回来了，儿子血洗之辈。准备好，手撕！众将听令，陪我前去中海举办出山宴，迎接南皇。是。妈，我已经和徐万南那个废物离婚了。皇上说过段时间就和我举办婚礼，我马上就要嫁入豪门了。哎呦，可真是太好了！你坐在皇上这个大腿。人家也是能挤进上流社会了。哎哎哎，这才消息，这才消息，朕与南皇啊突然现身，要举办出山盛典宴。哎，这中海各大家族啊都接到了邀请。哎呀，咱们陈家呀，可惜没接到了邀请函。你们的话呀，这真的能够一飞冲天的。妈，你想要一张邀请函，那很简单，我找皇上要一张不就行了。想这么多，什么那么简单呀？啊，朕与南皇出山盛典宴要求呢，那是何等的珍贵啊！我听说在黑市场炒到几亿块钱一张了，就凭区区一个黄超子，他就能随便就弄来了？哎，爸，这你就不知道了吧？皇上和我说过，他认识朕与南皇的手下，那搞一张邀请函就是小事，肯定没问题的啦。什么？认识朕与南皇的手下？哎呀，这可不得了啊！哎，你快给那个皇上打个电话啊！要是他真的能帮我们弄张邀请函去参加这个盛典，那那那我陈家，哎呀，飞黄腾达，那指日可待呀！你这个废物，你跑过来干什么？你跟我们战战可是离过婚的，你来干什么？赶紧给我滚出去！对呀，你回来干什么？我回来只是拿回我的东西。我记得老爷子去世的时候，好像把南皇令还给我。从今以后，我们再不忘。是啊，我们怎么把南皇令这茬给忘了？南皇令即使没有邀请函，也可以抱上这里南皇的大腿呀、啊。南皇令，我们可没见过那玩意儿。我们家没有你想要的东西。你赶紧滚！赶紧赶紧给我滚出去！少在这碍我的眼！看在老爷子的份上，不想。南皇令，你们不配拥有。啊，我们不配。还敢了，你就配了。我乃天子教父，南皇，天子亲自给我南皇令，恕罪不平
，你说什么？你是真心老谎？我乃人间真，何须冒充？徐万南，徐万南，你想死你就直说啊！你这条贱命可以不要，别拉着我们一起下水。徐万南，就你这个德行，对南皇到夜壶，你都不配。徐万南，你确定你是镇郡南皇？我去，好，的，别后悔。再见。给皇上打电话，给皇上说，要是你南皇的属下，就不这有人冒充南皇。喂，皇上，这里建议我们冒充南皇大人，你赶紧通知南皇大人的手下，让他带人过来。徐万南，南皇大人的手下马上就到，希望你等会儿还能这么。也是，我也想看看你到时候是怎么跪地求饶的。朝您站这四大号。是谁在这里冒充我主？这是南皇，就是这小子，南皇大人。他这他说他是天赐少峰的镇狱南皇。小子，你一个毛都没长齐的家伙，竟敢冒充南皇大人！今日你死罪难逃。说吧，想怎么个死法？我认识。<笑>你算个什么东西？也配本战将认识？徐万南，我看你是活得不耐烦了，还不赶紧跪下认错？你上属是谁？百得逞，敢这么嚣张！那在你马上就要死的份上，我就让你死个明。听好了，我是夜莺大人麾下八大战将之一，五郎，官拜五品上将。看来是夜莺的手下。那我改天好问问他招的什么东西。放肆！徐万南，你好大胆子！你假冒南皇大人还不够，竟然还敢当众侮辱孤狼大人！你想死两次吗？徐万南，好大的口气！你以为你自己是谁？小子。本战警冒犯夜莺大人，来人呐，把小子拿下，不怕分尸。是。呀，呀，你做死。真是好手，不是你们中的。来，给你们货。明晚不了，今日谁也救不了你。开车。明晚的。你打爷怎么来了？混账！在御战场上捡回来的强将，如此嚣张！大人，你想都知道错了，饶了小子吧，饶了我吧！大人，不要！大人，不要！大人，放了我呀！长宁之尊夜莺，封建南皇，真的是天下之大王。来吧，他们三个如此放肆，如何处分？你别杀我们哟！你别杀我们！欧阳南，我知道你还是爱我的，对吗？我们重新在一起，我知道错了，我不敢任性，我以后一定好好对你。我们重新在一起，好。觉得可能吗？或许之前我没给你一些想要的，虚拟一时反悔的心，现在。欧阳南，我真的知道错了，你就原谅我这一次吧。是黄桃那个畜生逼迫我的，只是我内心还是很爱你的。我们重新开始好吗？动，收起这套小把戏。觉得现在的样子真的很让人恶心，看在老爷子救我的份上，放过你。但是我还有下一次，第一次不收。南皇令的，拿出来。我不收，我我没见过这玩意儿。同样的话，我不想再说第二遍。南皇令的，你要知道，就给万达了，是不是？万达，我万达，我答应你。好，我给你们三天时间，三天后面再去。倘若给我，一起。若不然，形同死猪。徐万南是正义男皇。是
啊，这可、个、怎么办才好啊？怎么可能？这玉南皇那种大人物，怎么可能会是一个入赘女家的废物？皇上啊，我们亲眼所见呐、啊，那个夜莺怪他叫南皇。是啊，如果他不是这玉南皇，那为什么能命令得了夜莺大人啊？你们应该被骗了，夜莺大人现在正忙着筹备这个玉南皇的公差事宜，根本没有时间陪他。我怀疑啊，这一切都是徐万南那个废物耍的手段。他若不是，他们怎么收拾得了那父老大人？我来就是跟你们说这件事。我刚得到消息，那父老就是个降将，经常打着夜莺大人的名号招摇撞骗，现在已经被人检举揭发。我估计啊，他自己都没有见过夜莺大人的真面，所以心虚，被徐万南控制住了。大人，这个废物，竟耍我们团团转！是啊，皇上，这个废物敢这么耍我们，你一定要替我们好好的把教训一顿啊！你先别急，我还有件更重要的事要告诉你。我爸招标拿下此次南皇出山盛典的场，此次活动全权由我家负责。届时啊，我皇家就会一步登天，成为整个中国的新王。到那个时候，把他那个徐万，就如同一个死猪一样。真的吗？这可、个、太好了！哦，恭喜皇上呀！我终于被皇上拿了。我们陈家几号就要新增两份额哦。千家还不赶紧商量一下，不纳妾。没事，皇上，我们就那一个好地方，那咱们关系慢慢的聊，好不好？嗯，好。南皇属下办事不利，让孤狼那小子惹怒了你。事已至此，下不为例。日后我不希望长军军中再出现这等人渣。是，属下明白。起来吧。南皇出山宴的事情已经交给了皇家，地点在青云山庄，明晚九点准时开宴。对了，南皇，您出山的事情已经轰动了全国，各大家族都会前来。好像秦家也收到了消息，有可能秦小姐也会来。是说，叶然，等我君临天下，我回来娶你为妻。好，我等你。小姐，大庭到了。徐先生现在现身中海，估计是要参加这玉南皇的出山宴。走，去东海。哎呦！看这个南皇的出山宴是如此的隆重，哎，老公，随随便便拉出来的礼物，那真很差。是啊，谁能想到有朝一日，哎，咱们陈家也能跟这些顶级大佬一起赴宴啊？爸，你这是长他人之气，灭自己威风。<笑>你要知道，现在皇家可是这次南皇出山宴的承办负责人。<笑>从此以后，皇家那必然是水涨船高，蒸蒸日上。而你女儿我，马上就要嫁给皇上，做皇家少奶奶了。到时候这些人不多的，就是就是。哎，老公，这我们以后跟倩倩就能飞黄腾达了呀。也是，我听那个老不死的，当时真的是瞎了狗眼，非得让我们倩倩跟那个废物结婚。哎，我跟你讲啊。我现在一提起这个事，我生气。谁说不是呢？哎，还是咱们倩倩啊，慧眼识珠，这找了那皇上这个这乘风快婿啊，哎，比那个废物可强太多了，强太多了。那是自然，也不看看你女儿我是什么人。怎么来了？我准备的出山宴，说我来做什么？给你取吧。<笑>徐万南，徐万南，你是装上瘾了是吧？上一次在我家就差点让你给骗了，怎么着？今天还敢冒充南皇？你也不说撒泡尿照着自己算个什么东西啊？一个臭送外卖的还敢来这儿，脑子进水了吧你？看在徐老爷子面子上，我不跟你们一般见识。但若是你们再敢大放厥词，也怪我不客气。我再提醒你们一句，记住。
还有两天时间，两天后南湖会登基，南湖有好面。畜生，敢威胁我！前两天的账我还没跟你算，看我今天不撕烂了你的嘴！不撕！别、啊、这！徐万南，你吃了雄心豹子胆了是吧？你这样敢打我妈？我看你今天真的想死啊！女儿，快给我的好女婿打电话。让他来救救这个畜生！妈，我已经给皇上打过电话了，他马上就来。怎么了，宝贝？皇上，我可算来了！徐万南这个狗东西，他竟然敢打我妈！你可一定要替我们做主啊！女婿，啊，他竟然敢在这种地方动手，分明就是没有把你放在眼里。今天是南皇出山宴，是龙是虎，都得在这儿给我乖乖的趴着，更别说他这个废物了。徐万南，你可真是好大的狗胆！上次打我。我上还没跟你算账，听说你昨天还敢冒充南皇大臣，你还真以为自己是个有用的事？我上现在给你一次活命，立刻跪下给我道歉，我他妈弄死你！居然还不够，我还让他学狗叫，然后像一条狗一样从这爬出去。没错，要让他像只狗一样的爬出去。爬出去，道歉，就凭你们。那你就是给脸不要脸了！来人，让他给我跪下！住手！我秦然的未婚夫，谁敢动？呀，你是哪里来的小？竟然还敢为这个废物出头！我奉劝你们最好给我未婚夫道歉，不然的话，让你吃不了兜着走。你算是个什么玩意儿，也配让我们跟他道歉？徐万南，徐万南，你这又是从哪找的演员啊？哟，未婚夫，我呸！你他妈有那么一哆嗦吗？小宁，我看你姿色不错，不如给我留下你的联系方式，让粉少好好享受享受你的演技，说不定啊，小姐，不要你的东西，拿开你的东西。我告诉你，今天你们死定了，就是天皇，也救不了你们。谁敢对我京都秦家动手？你你们是秦家的人？不错，我乃京都秦家第一顺位继承人秦嫣然。京都秦家第一顺位继承人，我好怕怕哟。你以为你个臭婊子，穿上一身高仿就能够飞上枝头变凤凰了是吧？你们一个两个的装上瘾了，还敢冒充京都秦家的人？堂堂京都秦家的大小姐，你看得上徐万南这种货色？我看你们就是……没教养的东西，臭婊子！你竟然敢打我！皇上，你你赶紧弄死他！都他妈愣着干嘛？跟你动手，难得多喝了味鱼，我看发光打死了！我看你们谁敢！给我睁大你的狗眼睛，你到底有没有资格？我们走吧。难道我们就这么轻易放过那对狗男女了吗？唐女婿，我们就这么轻易放过他了吗？他妹妹是京都秦家大小姐，也就是秦家第一顺位继承人。什么京都秦家的大小姐？就凭她，她也配当秦家继承人？她只不过是一个为了个野男人被秦家抛弃的弃子。秦家的继承人是我，你是秦家的继承人，秦昊。果然是那个臭婊子在骗人！我等会一定要让他好看，我还要让他受尽屈辱。演戏演到我头上来了，我要让他生不如死。哟，我的好妹妹，你可真是与众不同啊！你不会就为了身边的这个男人，自动放弃秦家继承人的资格了？我是该说你蠢呢，还是该说你蠢？秦昊，你来这里做什么？我。当然是代表秦家来参加南皇的出山宴，倒是你，我真不知道
你脑子里边在想什么东西？你就等着回去嫁给那个老……有什么？我说，你依仗的这个女人，马上就要成为一个臭老头的大下之物了。你要是识相的话，立刻给皇上跪下了，磕头认罪，否则我就剁了你的手脚，把你变成人质。嘿，废话，听到。他，屌毛的不是，你他妈赶紧跪下跟老爷道歉！他，跪下道歉。他说的是真的吗？这件事情我以后再给你解释。解释？解释个毛啊！你马上就要成为那个老男人的方式，你再把他放干净点。小子，你他妈算老几啊？敢这么跟我说话，信不信我抽你？废话。我的狗东西竟然敢打我！来人，快把他抓起来！我们宴会结束，我要让他看不到明天的太阳。秦昊，看在你有堂兄妹的份上，这件事情就这么算了吧。堂兄妹，你们算老几呀？也配跟我提堂兄妹这个词？臭货！我告诉你，赶紧给我滚，不然老子连你一块收拾！臭死！好了，你不要再提了。这狗东西，敢如此骂你，我怎么忍心让你如此凶狠？我现在让他跪下道歉。你他妈算什么东西？也敢让我跪下给你道歉？我堂堂真云南皇，有何不敢？南<笑>皇啊，南皇大人，南皇大人，那请您把您的南皇令拿出来，给大家看看吧。南皇令，如今没在我身上，<笑>连南皇令都没有，你还敢在这给我装逼？秦昊，既然你不顾兄弟之情，那奶奶的面子你总要顾及的吧？那个老不死啊，还能管得住我？你这个废物还真是个放花心啊！娶个老婆，女人分不动的让我给生了，现在好不容易有个未婚妻啊，居然马上要嫁给一个糟老头子，徐万南啊，徐万南，你还真是个绿毛龟呀、啊！啊！皇上说的太对了，他徐万南啊，也就配做一只绿毛就是不知道这个秦然是不是跟你一样啊，原封不动啊，跟你一样润啊。我真想体验体验呀！哎呀，皇上，讨厌！皇帝，你还想打我？我不仅要打你，我还要杀你！啊！打人了！哎呀，皇子。给你们南皇的崇山燕山闹事！老三，他妈废了！你死定必死！哎，这小子不知道天高地厚，竟然敢在南皇崇山燕上闹事！赶紧动手杀！不知死活的东西，你找死！来人啊，将此人拖出去，扔皇府江里喂鱼！皇家主且慢，今天毕竟是南皇主出山之夜。宾客众多，我们还是换个房间为妙吧。快留下，你看着。最后我就让你生不如死。徐万南，你的子期终于到了，明年的今天就是你。这句话我也会给你的。明年的今天就是你们的忌日，带走。拜见南皇，拜见南皇。他是南皇，是南皇。张家主，你刚刚想杀我，还有你，来吧，动手吧。老奸诈！南皇饶命！南皇饶命！永远不是泰山，我们皇家三级家财，饶了我们一命了。南皇饶命！南皇饶命！南皇饶命！万南，求你。求你不要杀我，都是皇上，都是他威胁我，一切都是他安排的，是他破坏我夫妻的情感。他说，倘若我不和他在一起，他就要杀了我。万南，求你，求你一定要给我做主啊！你个贱人，你个三道下下，明明是你自己看不上南皇的，就是你，都是因为你。你他妈敢威胁我，我他妈杀了你！我。啊啊啊啊
都走吧，我们保家命。这个孽障犹如唐家门户，老官放心，今日我定给他一个教训。黄家主，你觉得够？本王要逆子冲撞南皇，今日是大逆不道。今天起，我如何没有这个儿子，还请南皇认恕罪。皇家主，好狠心啊！既然人能亲手杀了自己的儿子，可真令人佩服。南皇，大人不计小人过，你让我干什么，我都不愿意。今后，你皇家就做一条忠诚的狗，你望南皇恕罪。我奶奶，求求你，我真的知道错了，我真的不想死啊，万奶,奶。我已经给过机会了，可惜自己不珍惜。这臭婊子，不是因为你。还让我皇家招致如此的祸害！别杀我，你别杀我！我是南皇曾经的妻子，他都没说杀我，你不能动我！贱人，去死吧！啊、下去的时候被我儿子带去化，说不久以后，我老子会亲自送徐万安下去陪他。啊、不会死的那么孤单，早晚让你的父母下去陪你。让我投诚的致敬，答应了。但我只有一个条件，这徐万南的头要自己来砍。南皇，皇家主现在如何？要不我杀了。先留一下，皇家现在就直接丧家之犬。可一旦他失去理智，很快就这头会揪出来。等一切真相大白，到时候再杀。皇家现在还有同伙。当年。就是人在背后偷，但我至今他的凶手。可这次见到黄河，倘若能在他身上抽丝剥茧他背后的大鱼马上就跳。是，南皇，我这就找人安排。那出山宴还要不要继续？出山宴取消吧，就说边境战事之前，我已经准备取消。是。万南，你怎么在这？你胡说。没事，李然，有一些事情我处理好了，但是有些急事需要处理。等我一天安排妥当，到时候再找。哟，婊子更狗，跑到这儿。前方战事事情，南皇的出生宴，取消。他老人家，姓徐的，你自导自演的这场闹剧演不下去了。南皇的出生宴取消，我得参加工作挺刺激，就没有什么。你不会又是想说，我就是南皇？你少装逼了！你他妈要是南皇，我这个妹妹他妈能嫁给一个帅猴子？切，你这个家伙，也就是他妈的，没一点用。依然，谢谢。万南，我只希望你能把我这句话记在心里。其实根本不想听你说你是谁，我也不想知道你是谁，我只要你这个人而已。与你是什么名义、什么身份，根本就不重要。哎呀，真是好感人的戏码。希望我心爱的妹妹出嫁当妾的时候，还能这么……你说够没有？够。依然，你说我好心就我。谢谢，你真
Jesse, I love you.南皇，敌人退了，继续消消之悲。果然惧怕南皇的神威。南皇在，必然永世无恙。令消消之悲退去，根本不是。我们的目的是为了他们。是，南皇，你让我们的观察队的几条狗已经全部在我掌控之中，但凡风吹走，我立刻向你汇报。对了，敌人，敌人出事儿了，敌人怎么了？秦小姐从中海回来之后就被秦家软禁了，秦家深知威胁秦小姐，嫁给京都的宋家老爷子。秦小姐命苦不屈，秦浩这个混蛋竟然用您的生命来威胁秦小姐。秦小姐为了您，她只能答应了。他们都该死！小兵，随我挥剑杀人！是是。爸、啊，等秦嫣然嫁给宋家的老头子以后。我们就能做铁成钢铁。预报，秦家。嘿嘿，不错，我们父子俩总算熬出头了。听说这个宋家老爷子神力大，精神变在反而折磨你。这个秦嫣然这个小贱人嫁过去，不知道会怎么收拾。应该，谁让他以前啊？瞧我身上。他呀，被那个老变态折磨死才好。行了，是为了打小，小心了。这一次你一定要好好招待，不能出现任何差错。宋少出差归来，居然还有胆识不横，真不愧是仅次于京都五大世家的宋少。这次我们一定要判好这关系。啊。放心吧，我呀一定把宋明义那个小子搞好，够咱们秦家一臂之力。哟，宋少，您来了，宋少，你来了，<笑>你可来了。废<笑>物，我爷爷结婚，我当然要回来。哎，对了，嫣然呢？他怎么没来接我？秦嫣然，他在家里等着宋少呢。早知道宋少回来还有战机护航，这么大的场面，就要全家人都来了，真是罪过呀、啊，罪过。这这父子俩是不是傻了？我怎么可能会弄到战机护航？但是这俩傻逼都这么说了，让我装一下。当然，我们宋家可是仅次于五大家族的存在。秦嫣然能嫁到我们宋家，可是你们秦家八辈子血脉。说的对，说的对，宋少说的对呀。那我们秦家，哟。我来个废物，跑出来了！我怎么来了？我来，秦家算账！算账！一个废物跑，还敢来找我们秦家算账？你以为这是中和？搞清楚，这儿是京都。我看你是在战场上被打伤了脑袋，雨水灌多了吧？啊！你们还想动手？知道这是？认识吗？这可是宋家的大少爷，宋少，不错，这可是仅次于京都五大世家的宋家大少，拥有斩尽护航的存在。看你还蹬着他的面敢动手，真是不知道天高地厚。拥有斩机护航，你恐怕不知道这斩机是给我护航。哎呀，一个废物罢了，还配拥有斩机护航？呸！你真不要脸，你拿什么好死的？我们宋家可是仅次于五大家族所在，你要占尽五皇，你算什么东西？五大世家，有吗？别急，毛都不是。<笑>听到了吗？五大世家，哦、一个仅次于五大世家的宋少，还有脸在我面前去？呸<笑>！这是个不知死活的东西，不把我们宋家放在眼里就算了。是，你真是雄心豹子。
看来你和秦安然关系不错呀。来到这儿，把你嘴巴给我放干净点！我不想继续杀人。巧了，我也不想继续杀。我是喜欢玩游戏，喜欢猫戏，猫。我让你亲眼看着，嫁给我爷爷。<笑>那我也不信，不要送，收拾你，行不行？牙尖嘴利的狗东西！我希望到时候能别到时候啊，好，这个、好，我等着你。嫂子，我刚刚就死了，受伤。哼，只怕你的坟头草明年啊就一丈。我也送你，你如何害得嫣然，到时候如何还给他？我走了，我给你个惊喜，堂屋废话，想晦气吗？南红，五大家族之首。燕青州有钱。这家伙自从离开长宁，就是燕家之虎。没想到短短几年时间，让燕家成了五大家之首。看来他也是知道福。南皇，燕青州本来就是金生的天才，而且他是奉您的命令前往京都，要他当您之首。他若是拿不下五大家族之首的位置，不用您出手，我好好的教训他。是啊，南皇，君命如山。若他没有这个实力，真的对不起我们长宁君。你们先去找青州，我这里有。南华，让属下陪您同前去吧。不用了，我自己去行吗？你，你这个混账！咱敢再说一句，我嫁给宋老爷子你试试，看我打不打断你的腿！爸，我可是你亲生女儿，难道不这么心甘情愿让我嫁给一个快白人皇族的人吗？是啊，我们就嫣然一个女儿，就忍心让她嫁给一个糟老头子吗？好了，这婚约可是老爷子亲自定的，轮不到你一个辅导人家在这里指手画脚。是啊，宋家老爷子虽然有功，但是秦嫣然要是嫁过去，那以后地位肯定是位高权重呀、啊。那可是他八辈子都修不来的福气，而且还能让秦家和宋家家族趁机再拉起家一把。您肯定也不会小看秦家的人才。你们眼里只有秦家，而我眼里只有我女儿。四老太太也说了。还不同意这桩婚事，可你们要阳奉阴违，将嫣然逼着嫁了出去。为了全家，嫣然必须嫁出去。什么是为了钱？你们不过是想得到公司的股权，靠着这份薪水学，才是真正的自然受产者。那你们怎么不嫁？放肆！生你二叔，你竟敢如此羞辱我！大哥，这就是你教育出来的女儿。大哥。身为秦家子女，不能为秦家分忧，竟敢冲动长辈，出言不逊！我不知道嫣然这些年在公司里面都学了些什么。哎，能学到点什么呀？我看就是跟那个小废物七七五五谈情说爱吧。要不然，秦家也不会落到如此境地。这不是他一手造成的。幸亏我父亲及时出谋划策，要不然秦家早就完了。你还竟敢污蔑我父亲，你还有没有良心？幸好。该非这个落败的原因，你自己心里没数吗？要不是你让大三不嫁祸到我身上，还会有今天这样的事吗？秦然，你少来了！不是你自己干的，血口喷人。住手！秦家如今已经衰落，你们争断为了家族，毁掉自己的亲生女儿，毁掉她的一生吗？够了！这一天事情就这么定了。明日宋少小奶奶说是中间再出什么差错，别怪老子，谁也不是。通通加码伺候！哎呀，我的好妹妹啊，这件事情你还是接受现实的啊。毕竟这已经是板上钉钉的事，你再挣扎也是没有用喽。谁说这是板上钉钉的事情了？小南，小南。小南嫣然是我的女儿
，你们谁敢提他丝毫，我还你们百倍！你来这里做事，这里的事情不是你能掌管，赶快走啊！思思，你我谁也不能逼迫你，做任何事。说呢？胆大包天，竟然敢阻挠我们秦家！大哥，你看到了吧？这就是咱们秦家曾经的第一位顺位继承人，咱们那野男人，我还把野男带回来，这是不是嫌弃？再多说一句，行不行？我抽了你这个臭嘴！我身为秦家的二叔，我说话有错吗？你难道能打我不成？秦天文，不要太过分了！我过分，我说的句句都是属实。你自己说，你是不是在颠覆？小徐，不得不说，我这妹妹身材确实，在整个京都也排得上是狼眼探花者。不过可惜啊，以后可就不是你了，而是宋家那个糟老头子，一个快猪土。啊嗯嗯我我我我我我！好你个畜生！你敢这个大儿子！哈！我还要打你！我我我我我！还死不了！但是你要是现在不带他滚出这里，真的在这里！是不是给我住手！完了。你这次虽然救了嫣然，可是也闯了大祸。他们秦家和父子俩，不知道他们找老爷怎么样告状。阿姨，你放心，我不会让嫣然出任何事。哼，一个要实力没实力、要钱没钱的非我而已，还想妄图保护嫣然？就凭你刚刚那落马了！宋家老爷年纪虽然大了一些，但嫣然嫁过去，掌握的可就是整个宋家。到时候帮助我们秦家腾云而起，那他就是我们秦家的大功臣。<笑>好一个秦家的功臣，牺牲女儿的幸福换来的荣耀，这是你个父亲应该做的吗？爸，难道在你眼里，这只是个工具人？孙家，你是我秦振山的女儿，老子生你养你这么多年。你牺牲你的幸福为我做的事怎么了？凭什么不？正山，是老子净水了，我看你！你拿的幸福给秦天王父子俩糊弄，是个父亲吗？哼、嗯，给我出去！你说一句，死在你的面前！我可告诉你，老爷子已经下了令，嫣然不答应也不想。唐军，小徐啊，我可告诉你，你听好了，用你这个一无是处的废物，能给嫣然带来什么？啊！给他带来幸福，我能给他带来一个快快乐乐的生活。狗屁！啊！呸！嫣然，你陪我来喝酒，阿弟做饭。你回来做什么？回来保护你。我不用你保。你知不知道，现在的秦家就是龙潭虎穴，而且你刚刚才打伤了秦天文父子。你走吧，我去的心会自己一个人承担。小博，我是回来保护你，我怎么可能再让你受苦？你拿什么来保护？知不知道，现在的宋家是仅次于武大世家的存在，得罪了宋家你会死的。你走。哎呀，小心。那我就用天下回来，再娶你为妻。好，我等你。你走吧，我们之间不要再见面了。我的事情也不需要你来管。秦远，请你相信我，我已经完成我们之间的承诺。我这次回来，就是要堂堂正正娶你为妻，势力宏壮。江山为妾，够了！我不想见，我也不想再见到你。你走，徐然，我滚！我让你滚，听到没有？徐然，你别哭，我听你的，我现在就走。嫣然，妈送你离开好不好？你要走高飞吗？熬得越远越好。你再也不要回来了，不然老爷子还会将你送出去。妈，可是我要逃走了，你怎么办？傻孩子，只要你过得幸福快乐，妈是有多少苦都愿意。把这些年攒了些钱，你带着钱离开京都，一辈子也不要回来了。好大虚呀、啊！妈
你知不知道，现在整个宋家都在盯着他，你让他跑了，那我们秦家怎么办？我怎么办？啊！我宁愿自己受苦，也不愿意儿遭罪。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你说的，起来！妈，妈，你没事吧？再见，大王。起来吧，秦州，这些年辛苦。南皇说笑了，为了完成您吩咐的任务，也为了大夏的安宁，我辛苦点儿又算什么呢？南皇，请。事情进展如何了？当年的事情查得差不多了，正如南皇所料，幕后之人果然隐藏一些，而且正准备酝酿更大的阴谋。一切按照计划进行。既然这帮漂亮小丑，大戏，那我们来唱。如今京都五大世家已全部掌握在我手中，只要南皇一声令下，五大世家必然赴汤蹈火，万死。你身的伤怎么还没好？都是一些陈年旧伤。不过不碍事，我们长宁军出来的人不会被这些小伤碍。心脉堵塞，体内运气不顺，这应该是心伤。你和谁交手？那就他们想让五大世家业主掌握在自己手中，这才前来刺杀。这狗东西，他们真是找死！这股血性之毒，就知道用这下三滥的手段。若非是顾全大局，今日我就把他们杀干净。南皇不要动我，都是一些鬼域伎俩。我虽然受了些伤，不过也不是没有线索，反而得到了些更重要的消息。什么消息？您让我偿皇家木火，人果然在京都。看来这帮人的眼线不小，竟然能想出如此精妙的计划。不过南皇放心，所有的部署我已经安排妥当。我们长宁军诸多兄弟已经陆陆续续进驻，真要到撕破脸的时候，他们也必然不好受。此事。暂且不提、啊，不过你的伤始终是李环，刚好现在无事，我来问你个事。三皇，如今大事在即，我的伤算不了什么，废话少说，赶紧把戏做好，别提杂念，我为你疗伤。水果请吐出来。是，不过你也不要带有信心，还需要小心调戏的三子天子。这个南皇之恩，属下莫取难保，属下发誓，日后必然会赴汤蹈火，忠心化。愚昧。啊，对了，宋江老爷子癞蛤蟆想吃天鹅肉，请来尝尝天庭条件。要不要我出手直接干死他？现在京都局势动荡不安，南皇令。越是因为宋家而打得进手，倒不如就帮小刘小手。宋家如此嚣张，属下听说宋家有一个纨绔子，竟敢在机场讽刺南皇，这种就应该杀鸡儆猴，一尽白。纨绔子而已，不对，随便找人替我打劫。属下明白。我已经派人。严密盯着宋雪衣的一举一动，但凡他有一个举动，我一定如实明了。南皇，您安排给苍龙的事情已经全部妥当，万事俱备，只欠东风。又是做事情求安，对了，一人。秦小姐那边现在除了短信之外，并没有任何问题。南皇令还是没有让下吗？我们在皇家那边已经安排了人，没有什么问题。苍龙和燕青州那边也没有察觉到任何问题。看来这帮人将南皇令看得很重啊，是不清楚啊，气得破铁牌子。南皇，对于您来说，这只是一个破铁牌子；但是对于其他人来说，这是至高无上的权利啊！是不是？出什么事了？秦母昨天想让秦小姐逃跑，但是被秦之山发现了，然后就将秦母打成了重伤。秦小姐被关了禁闭，然后
。秦小姐为了让秦穆不再受伤害，她只好答应了。但是这可恶的秦昊，此时告诉了秦老爷子，秦老爷子暴怒，我告秦家老三实行家法。你连人对家法，我看他们真是活腻了。嫣然，你可知罪？爷爷，我有什么错？混账东西，现在都到这个时候了，知道犯了什么错？给我跪下！自从我成为秦氏集团的第一顺位继承人开始，整个秦氏集团在我手中每年存盈利额高达数百亿。是我将秦氏集团推向巅峰，也是我在整个秦家崛起。就因为他秦昊的一己私欲，才将整个秦家推入深渊，栽赃陷害。我知道，现在你们还让我嫁给一个老头子，去挽回秦家的脸面、秦家的地位，秦氏家办不到。混账东西，我是你爷爷，竟敢这么跟我说话！爷爷，我何必跟这个小贱人置气呢？您呀。可要保重您的身体啊！是啊，爸，你要注意身体。大哥，你都看到了吧？知道天高地厚，什么东西，应该顶风打浪。秦家的骄阳都让你给丢光了，你竟然对你爷爷如此说话啊！我有这样的爷爷吗？在我眼里，我只有那个一心呵护我的奶奶，而不是为了整个家族利益，为了自己一己私欲，就在我七情逼女的秦家老爷子。你就是个孽障啊！我是你，那他是谁？整天花天酒地、胡作非为，身为公司经理，却以权谋私，更是将商战视为儿戏，以至于让我们损失了这么多。他所说的不，在我为了整个家族努力，为了整个公司绞尽脑汁的时候，你们不想着怎么摆脱困境，却想着要寻找什么捷径？还有什么资格做秦家的掌舵者？秦俊山，你看你养了个什么东西？这活脱就是个白眼狼！你没事吧？起开！你个混账东西，你给我跪下！哎，你消消气，不要紧，宋少呀，一会儿就要来了，我们都还指着您跟宋少打关系呢。呀，出了这么个白眼狼，真是倒了半辈子霉呀！怎么了，老爷子？生这么大气呀、啊！哟，宋少，你咳嗽来了，快请，快请，快请！<笑>宋少，要不说你们俩懂我了？你你真的好，好记住。爸<笑>，这位就是宋少。这次前来专门为宋少拿鞭子训。哎呦，宋少果然是一表人才啊！不愧是宋家的继承人。花儿，你以后要向宋少好好学习，向那个白眼狼学习。嗯、那个新人，嫁给你，亲妹妹。我为他爷爷上坟前，你当了头。<笑>你就是秦家人吧？哎，挺有个性。我告诉你，你越是这样，我越喜欢。因为本少爷就喜欢那种征服。我呸！混账东西！宋少如此无礼，你是不是以为我真的反对你动家法？动用家法又怎样？还是那句话，这件事情关乎于我的性命，我是绝对不可能答应。狗改不了吃屎，这就是你教育出来的女儿，目无尊长，顶撞长辈，还对我秦家的贵客如此。你看看，这按照家法。该如何处置？按照家规，我要鞭打三十。这事不要！嫣然现在身子骨弱，他怎么能承受住三十鞭？你要打就打我吧，妈，你别这样。哼，都是你养的好女儿。
，林安静滚开，不然的话，今天老子叫你一起打。大伯，这嫣然可是你的亲闺女。呃，为了保证咱们秦家的公平公正，不如这家法就由我们来执行。爷爷，您看行吗？好，李贤，这个就让浩儿来动手吧。浩儿，当着宋少的面儿，你可不能徇私枉法，你懂吗？我这个人做事一向公私分明，怎么可能会徇私枉法呢？你说是吧？嗯。你说。秦渊，你一起。今天我要是你们女婿，叶晨。妹妹，你可别怪哥哥心狠手辣。主要，你触犯了家法。这家法森严，哥哥。你要动手就动手，哪里来那么多废话？你是在为雪九认了错吗？老爷子，依然是您看着长大的，你就忍心他遭受家法吗？还有你，你还到底是不是你女儿？你配做个父亲吗？是。我是早知道这个小贱人是这种白眼狼。我就应该将他活活掐死！好儿，动手吧。是，爷爷。慢着，我有话要说。等一下，我有话要说。宋少，有什么话请直说。对对对，宋少，有什么话直说便是，我们都听着呢。秦然。只要你答应加入我们宋家，我可以让爷爷免除对你的处罚，我也可以在我爷爷面前给你免刑，以后说不定你就是我们宋家的掌权者。到时候老子再将你拿下，整个宋家就是你的。宋少开的条件确实有，但是对于我来说，宋老爷子那种肮脏的老东西，我是无论如何都不会嫁给他。好啊，既然秦小姐敬酒不是吃罚酒，那我，秦少，放手吧。哦，对了，别打他那个脸，我会心疼的。得嘞，<笑>看来你是真心找死。看来你是真心找死。我一而再，再而三的请求，既然你不长记性，今天就把你长点记性。秦家主啊，你还真是老了，脑子不转。你想摆谱可以，竟然敢对我的女人动手，信不信？现在就出来就把老夫头！徐万南，你你好大的胆子！爸，这家伙就是徐万南，就这个小贱人外面的野男人。徐万南，本少在机场给过你机会，但你不珍惜，他来找我。今天我不想杀你，你现在给我跪下，客诉道歉，然后滚出秦家。断绝和秦嫣然一切关系，不然。宋少康、洪大亮，不跟你这个小人计较。可是你今天闯到我秦家，还打伤浩儿，你这是打我秦家的脸呀！还打伤浩儿，这是打我秦家的脸呀！老婆，宋少有言在先，自断你的狗腿，赶紧滚！不是跟你说了吗？你你不用你，你赶快走啊！哎，好说话当老婆懂事，唧唧歪歪说了这么久，你来闭嘴了！老婆，妈，你干嘛？老婆，还不快让你的人动手，让我灭了你秦家！苏万南，你这个混账，你竟然还想打宋少啊？把他喊了，来人呐！宋万南，给我住手！混账东西
，这都什么时候了，你居然还在维护这个王八蛋？你是不是真的要我们全家上下陪葬啊？高老大，给我住手！混账东西，这都什么时候了，你居然还在维护这个王八蛋？你是不是真的要我们全家上下陪葬啊？秦月然，赶紧滚！看在宋少的面子上，我今天不跟你计较，赶紧滚呀！爷爷，我求你了。这件事情跟徐安南没有一点关系，我就放了他，我答应你，不嫁给徐安。徐安，你闭嘴！爷爷，我求你了。爸，不行，爷爷，我看到了，什么什么时候了？他还在讨价还价，他他根本没有认识到自己的错误。他们两个都得死！哈哈哈！操他妈的！哈哈、啊，你的傲气！你的骨气呢？啊！就因为这狗日的徐万兰，你同意了？啊！我告诉你，一点都不重要。你凭什么跟我讨价还价？三条腿还了不好找，有三条女人我还不好找？啊！啊！让你在这动，我等什么呢？林家好热闹啊！林家主，您怎么来了？秦家主不必客气。我此次前来，完全就是为了见见秦小姐。秦小姐，不会是秦嫣然吧？严家主，小女明天才能回京，她就不在家呀。是，我姐姐明天才能赶回京海呢。秦小姐，我终于见到你了。我，哎，严家主，您是不是搞错了？这个小贱人已经被剥夺了秦家继承人的身份，而且还和这个野男人搞在一起，他怎么能有资格接受您这样的待遇呢？是啊，严家主，您一定是搞错了吧？我做事还需要你们指指点点。早就听说秦小姐乃是我京都经商才女。还有着沉鱼落雁之姿，千日一见，果然名不虚传。看来我今天是来对了。严家主，你找我是想做什么？秦小姐不必紧张，我燕家有个项目急需人才，我寻遍了京都众多的人才俊彦，都没有符合我要求的，所以我打算把这个项目交给秦小姐宣传。事成之后，秦家可得百亿资产。以及后面项目的一半分红，不知道秦小姐愿不愿意答应？燕家主，你你是在跟我开玩笑的吗？燕然，燕家主是我们大秦家之首，一诺千金，怎么可能和你开玩笑呢？好，燕家主，我愿意答应你这个项目，但还请燕家主也答应我一件事情。燕家主把这么重要的项目都给了你，你还敢提什么要求？啊，燕燕家主，您大人不计小人过，哎，你就当他说这个话没说过啊？燕然，你简直就是胡闹！你怎么能给燕家主提要求呢？你还不赶紧答应？秦小姐，但说无妨，只要我燕某能够做到的，我必然义不容辞。那还请燕家主将他安安稳稳的送回京都。不行！这个小子在我们秦家撒野，不仅打伤了我，还打伤了宋少。你们让他这么轻轻松松的就活着出去？严家主，这个是我们秦家的家事。哎，这个家伙打伤了我们秦家的人，这个我们一定要有说法。不错，燕家家主，虽然你是五大世家之首。但是我们宋家也是要两人，他今天打了我，我如果咽下这口气，我们宋家以后怎么？谁说我要带他走了？燕家主，你，燕家家主燕青州，见过南荒大人。燕家家主燕青州，见过南荒大人。再见南荒，起来吧。你就是南荒？我是南荒？这这这不可能！
，这怎么回事？万能，你真的是男皇？我早就说过了，就怎么回家。秦家主啊，现在我们得好好算算账了。南皇大人，我我哎，你放刀！你是假的，你一定是假的。有本事，把皇令拿出来！拿皇令，你一定是假的，就是假的！哎，没有南皇令的南皇，这就是假的。如你们所说，我们五大世家也是假的吗？还是说，在你们眼里，我们五大世家不能食人善变，都是眼瞎吗？不能食人善变，都是眼瞎吗？不可能，那就是一个废物而已。是正玉南皇，不可能，一定是串通好，一定是过来演戏，对不对？一定是假的，假的。南王一定对我欺人，田家主啊！既然他们说我是假的，不如颜色看看。是，南王大人。动用一切资源打压秦家和宋家的企业，我要让他们在一分钟之内蒸发三千万市值。树辈，相信南王大人吧。不会，怎么？哎，南皇大人，求您了，求您看在我跟嫣然是同姓的份上，饶过我们吧。拜见南皇。拜见南皇。拜见南皇。见南皇。那个，宋家还有点事儿，我先走一步。宋生，吉生。宋生，吉生吗？宋生。我记得你说过，今天我走不出这个院门，对不对？大王，啊，对不起，对不起，是我阴阳过错，你再给我机会。你不是赐予仅此于五大世家吗？那我今天倒要看看你这仅此于五大世家的宋手。对，哎呀，啊！今日我饶你条狗命，回去告诉你家老爷子。再敢打燕然的主意，必以身相满门。将他扔出去！是。啊啊！饶我一命！饶我一命！饶我一命！我这人说一不二，刚才欺负我嫣然的，快给我站住！要不然的话，我非要掂量掂量，谁能承受我的怒火？看来你们还是把我放在眼里。林家主、啊，既然他们不愿意认错，那你带我。惩罚他们，那你就带我惩罚他们。万南，放了他们吧，终究还是秦家人。对呀，你把他们当家人，可他们未必把你当家人。这次就当还了他们的养育之恩吧。看在嫣然的面子上，我暂且饶你一命，但死罪何免，活罪难。严家主。这秦家第一顺位继承人的位置，是否要再考虑考虑？啊，我我我宣布，呃，取消秦昊秦家第一顺位继承人资格，秦嫣然成为秦家第一顺位继承人。还有呢？秦家家主也由秦嫣然负责，秦家的所有事务都由秦嫣然一人掌控，秦家所有人不得违背，哎，如有违背。下马出去。困难。嫣然，老爷不都说了，说您不识字的，不用主动上。你们对嫣然出为家主一事，有什么意义？没有意义。既然没有意义，那就散了。万兰，万兰。南皇，阿姨，不必如此身份，叫我万南就好了。好，好，嫣然，你跟万来说说话，我出去等你们啊。妈，万南，你真的是南皇？你说呢？当年我就承诺过，有朝一日，我若君临天下，必然君临。现在的我做到了，自然就到了君临的时候了。你说什么呢？谁说要嫁给你？你都还没跟我提亲吗？你放心
，我必定会给你一个如同大家的求婚仪式。江上为聘，十里红妆。我还是担心，担心宋家会再继续做下去。放心吧，有我。万达，你有什么事情就先去忙吧，不用管我的。那你万事你多多小心。出什么事了？夜莺刚刚传来消息，南红林行事，那些人开始有所行动。看来这把人不合适。南红，我们要不要开始收网？这些，因为我在听到如此，所以他们又去。现在他们刚刚走进去，我是怕把这段事情写下。不能直接，安排几个好手认真管理。是，南红。对了，南红，宋雪玉和秦风文父子留着终归是过道。为什么不直接除掉这几个人？对，若是将这几个人杀了，就怕会失得气氛，甚至有可能让他们察觉出来。若是将这几个人杀了，这样他们分得毫无疑点。京都附近有事情。天宫，王侯将相受雇于天坛。而天宫则是每位姑娘丫头向往细节连理的地方，因为那里代表着祝福，代表着希望。若是南红在那里为秦小姐举办订婚宴，秦小姐一定会激动不已。看来这几天长进不少啊，不再是以前那个打打杀杀的行头了，不是乱花迷人眼呐。见过了花花绿绿的世界，总要有点情调是不？我求婚这件事交给你来负责，一天之后我没有弄好，我乖乖回家找沙弟。什么时候向外横飞国界三千？什么时候则回归都市？明白了吧？遵命。许文娜，我操你大爷！偷走金银的一切，全被你毁了！我要弄死你！够了！为什么？偷走金银的一切，成功了。好、啊，这里是最后一步，全都功亏一篑了。我甘心，我不甘心啊！你以为我就甘心吗？但是他背后是镇狱南皇，所以我要等。秦嫣然现在能够逆风翻盘，我也仅仅如此。疼得他什么么像，走不起来，或者说出了什么意外，那时候等待他的是什么？是吧？你的意思是，尽管徐万南在背后支持秦嫣然。但也不能面面俱到，总会有疏忽的时候。假如这时候我们抓住时机，或者让你姐姐做点事儿，那么、啊、未必不能算盘。对呀、啊，我姐最近一算计，如果是我姐出马的话，定能将那个小贱人拉下水。对了，明姐发了信息，问问她到哪儿了。明天我们去哪儿接她？亲爱的弟弟，想姐姐了吗？姐，姐，你不是明天才回来吗？怎么现在就回来了？我今晚回来，难道你们不听我？不是，啊，你胳膊怎么了？是不是又闯祸了？你胳膊怎么了？是不是又闯祸了？你怎么了？爸，谁干的？我被惹了大麻烦，什么大麻烦？还有我们秦家解决不了的。哎呦，我们家要是能解决就好了。都怪秦然那个小贱人，要是他腿不能被打的这么惨，而且到手的金地球人资格还没辐射就没了。秦嫣然这个贱人做的，我不撕了他的脸。先别着急，等我给你姐姐说两件事情的来龙去脉，毕竟。徐万南居然是南皇！爸，说什么？徐万南是南皇？我爸，你说什么？徐万南是南皇？对呀、啊，真棒！谁知道那个小废物现在竟然成了南皇，而且他还成了秦嫣然的男朋友！哎呀，连个都不敢这么演！操！
，所以稍微一下，血压跟小心，拉下水，进行一下第一顺位机场的位置，夺回来。哎呀，姐、啊，我们家都成这样了，怎么还小呀、啊？叔叔，这是大事情，我吃饭，怎么这个态度？不能不管。哎呀，爸爸，浩浩，你们都先别急。等你们听我说完，再来听你们说。你们可知身为男皇，这个样式？那不就是男皇令吗？看来你还不傻吗？看你们可曾见过呢？啊，这个屁！那个臭小子，他根本没有男皇令。妈的！但是。那个五大世家之首的那个小子，他非得担保他说就是什么男皇，谁要是误，他就看谁。可我见过，可我见过男皇令。什么？你见过男皇令？你真的见过男皇令？当然，莫不只见过，不能。见？你怎么会见过男皇令？难道，难道你以前就认识徐万南？徐万南算什么东西？我是从真正的男皇手里见到的男皇令，而且还是他亲手让我摸到的。真正的男皇？如此说来，徐万南果真是个宝贝哦。那为什么五大世家之首的燕金宗会替他杀我们？哎呀妈！你想通信这个人，你应该关心真正的男皇，跟我解释什么关系嘛？叔叔。你跟男皇到底是什么关系？爸，这个我先保密，待会就知道。不过我可以回答你一个，自然是燕青州为何会帮助徐万南的事情。早年我听说燕青州在跟徐万南，是一位小兵帮他挡了子弹，所以才侥幸逃过一劫。故此，他允诺那位小兵，以后他只要有任何愿望，他都会实现。所以，所以说。徐万南就是那个小兵，我操！哎呀，操！操他妈的！我又被那个高僧给骗了，我要让他死，死无葬身之地。叔叔啊，这样我们休息，这会儿大家都会找到这玩干嘛？是啊，叔叔，你难道有什么要不知？爷爷，大伯，我这么着急将你们叫出来。自然是有件很重要的事情要告诉你们。什么重要的事情啊？嫣然妹妹，姐姐听说徐万南乃是我们大夏威震天下的男皇，对不对？是的，苏苏姐，只是不知道把我们都叫过来跟万南有什么关系。哎，是啊，这里有什么关系？哼<笑>，有什么关系、嗯？关系可算是大了。苏苏姐。这句话是什么意思？爷爷，大伯，你们都知道，南皇是我们大夏的擎天之柱，也是我们大夏的镇国之石。那自然也知道，南皇，号称南皇，所以吧。什么意思啊？叔叔，你说什么呢？你是说？那个徐万南，男皇是假的。万南的身份是假的，你说呢，秦嫣然？大夏男皇可是威震全世界的顶级强者，怎么可能会是徐万南那种废物？我看你啊，是吃了雄心豹子胆了，竟敢伙同徐万南冒充我大夏男皇，该到何罪？这不可能，不可能！万南说过，不会骗我的，他是真的男皇。他为什么拿不出男皇令？我才说过，不可能再骗我，因为他知道我喜欢的是他女儿，所以他根本就不会骗我。这完全没有必要了，不会骗你。好啊，既然你这么不死心，那我今天就让你开开眼，让你看看什么才是真正的男皇。男皇大人到。什么才是真正的男皇？男皇大人到！
，林飞，我看出来了。爷爷，大伯，我给你们介绍一下，这是我的男朋友江云飞，当今的大夏南皇。我的姐夫竟然是南皇，好女婿，好女婿！我家叔叔这是给我找了个痛快婿。云飞，将你的南皇令拿出来给大家看看吧，我爷爷他们呢也想要开开眼呢。南皇令，大夏周公之重，本来不应该随意使，但是看在看起来是一句。南皇令在此。拜见南皇，拜见南皇。秦天然，在愣着干什么？秦天然，在愣着干什么？见得到真正的南皇，他才前来拜见，你不会心里还想着那个抱盘货吧？在这个世界上，竟然还有人抱盘货？没想到这个秦天然竟然这么漂亮，到事成之后。要将这个下下。我看，你要一而再、再而三的骗我。你明知道我爱的不是你的身，我喜欢的是你，我爱的也是。可你为什么要一而再、再而三的骗我？他们的事是那么重要吗？你，你个，你左头那个徐万南！把我们秦家骗得团团转，现在见到真的南皇，秦家还不跪下，你真是该死！现在赶紧跟南皇跪下道歉，求南皇饶你不死。不必如此，看在他是素素以待的，我暂且饶他。南皇真是宽宏大量啊，饶他一命，他十辈子修来的福分。但是啊，他身为秦家的子女。以下冠上，我和那个徐万南、费飞仙，岂能饶他？秦然，你还不赶紧给爷爷下跪道歉？你眼里还有爷爷，还有这个秦家吗？妈的，我姐跟你说话了，你都不听见没有？把他丫头都给你给我跪下！爷爷，这个贱人得了秦家出丑，而且还把宋少害得那么惨。不能这么轻易的放过他。是啊，爷爷，既然陆少是因为秦嫣然这个小贱人才受的伤，不如我们直接将秦嫣然送回宋家。至于是生是死，我们看看。爷爷，你觉得呢？这么好的美人，我们没有享受就算了，天道。我得想办法把他留下来。看着，这个秦嫣然，还要利用他。要是现在，再抢。哎呀，人家不知道嘛。既然留着他还有用，那就留着吧。不过可以让宋少来这里，要怎么处置？可以让他这。讨厌，爷爷。那就请宋少来看热闹吧。南皇，听说你要在天宫跟秦小姐告白了。看来什么都瞒不了你。我亏待了他这么多年，是时候拍个结果了。恭喜南皇。南皇。果然，黄文鹤这个老东西，正如你所料，已经进京了。去了。告诉你，你算抓了老子，我也不会告诉你任何消息。有本事杀了我，反正我什么也不会跟你说。哼，黄家主啊，是枭雄，如此气急败坏，你真的？嘿，你给我说那些有的没的废话。哼，你有本事，痛痛快快的给我来一刀。哼，被你抓住了，我就没打算能活着走出去。实不相瞒。我确实想杀你，但是呢，我不想你这么轻易的死，我是要生。我确实想杀你，不过我不想你这么轻易的死掉，而是要生不如死。你
，有什么预算？古代记载的酷刑，甚是。而我们长宁军呢，为了防止敌军渗透，所以特意学习了很多。我呢，今天给你试试。您放心，而且我轻而易举给射死，然后慢慢的死化。干什么？我告诉你，你可是大夏南皇。你可不能做这种事儿，南皇令我都不在乎，这、啊、觉得我们在乎这点。啊、南皇，你有南皇，胡说，胡什么都说。哎呀，哎，本来以为你都不会有多疑，没想到也不过如此，也难怪你这种人会做出卖主求荣这种事情。那去，好好交代。是，来吧。嗯、啊，南皇饶命，南皇饶命。好了，是按照名单上的人名，一个不留，全抓。是。长宁军，南皇，十万长宁军已兵临城下，只需要您一声令下，便可推到整个城池。南皇，天空所有东西全部准备完毕，只等您带秦小姐前往天空告白。陈总，辛苦了。南皇，我派在秦小姐身边的人全部被杀。小姐，还有呢，说一遍。那好，我派在秦小姐身边的兄弟全部被杀，无一活口。一人呢？秦小姐，我们小心在秦家别墅，秦素素让宋玄玉，秦小姐恐怕不是，他们找死。谁？我命，岂可是我？凡有任何人想反抗，直接悬着后奏。只能进不能出，被杀，杀。说一遍。南皇，我派在秦小姐身边的兄弟全部被杀，无一活口。新人呢？秦小姐被囚禁在秦家别墅，请速速让盛雪衣前来。秦小姐恐怕……我找死！你，岂可是我？没有任何人想反抗，直接悬着后奏，只能进不能出。杀！杀！属下遵命。林闯，你命他家族同时出手，保护族族的家族势力组织，全部加强通密，给他们一切上衣链，丝毫的喘留机会，给秦州领命。陈老爷子，今天看到南皇的面子上，我可以和你们家既往不咎，但是我这个腿确实是残，都拜这个小贱人所赐，所以。我们秦家，你,你给我个说法。宋少说的对，你需要给他说法。为这东西，还不赶紧爬过来，求宋少原谅啊！现在徐万南那个畜生，他都自身难保，难道你还以为他能过来救你？就算徐万南不能来救你，就算徐万南不是真的南皇，那又怎样？我又没有做错，我为什么要道歉？万南，不管你是真的南皇也好。还是假的南皇也好，有你昨天那句话，我就心满意足了。愿你可以逃过此劫，愿你余生安好。你这个混账，看我不打死你！啊、大伯，我姐夫可是说了，我留着秦嫣然还有大用，得慢慢来。啊，不如先打断他的腿吧，先打断他的双腿，给送上。<笑>嫣<笑>然妹妹呀、啊，你看你敬酒不吃吃罚酒，不过因为姐姐还是可以为你买双拐杖的。那我还谢谢姐姐好意，你我姐妹情深，倒不必说如此客气的话。不过呀，姐姐你有没有把心呢？曾经的你，样样优秀，以至于你成为秦家的璀璨明珠。我我。只能是你的陪衬。没想到，在小南风的这条路上，你居然输了一倍！长得个废物不说，还敢冒充南皇？那我还要祝福姐姐和南皇大人白头偕老。姐姐，我呀就喜欢你这张嘴，所以姐姐想拔掉你的牙，撕烂你的嘴，弟弟。给我打断他的腿！好嘞，姐，这事儿我最在行了。
。不要！不要打我女儿！求求你们，不要打我女儿！你要打就打我吧！死老太婆，你干什么？给我滚！够了！这都是这个小贱人应得的！你赶紧给我滚出去！别在这里凑热闹！我，求你，求你不要伤害我女儿！妈，你起来！我拉屎，你玷污了男皇的眼！你赶紧给我滚出去！别逼我在这里动手！来呀，杀了我！你跟我一起打死！妈，我拉屎，你玷污了男皇的眼！你赶紧给我滚出去！别逼我在这里动手！来呀，杀了我！你跟我一起打死！<笑>真是一出好戏啊！本尊在战场上杀了这么多人，已经好久没见过这种样子。叔叔，要不饶了你吧？饶了他也不是不可以，只是……更是要未必答应啊！既然南皇和秦小姐都发话了，那我就卖你。不过，不知道宋少说的代价是什么呢？代价嘛，很简单，让秦美。秦，宋轩逸，你看，<笑>我有什么不敢？宋轩逸，你看，<笑>我有什么不敢？你都听到了啊！机会我给了，想做什么事儿，你不得自己去。舔还是不舔？哎，双鞋就能救嫣然一条腿，这你真不怕死？哈、啊、<笑>哥，宋少开了个条件，让大傻舔双鞋。只能救嫣然，这是宋少慈悲心诚啊！去！你他妈的不是想救这个白月狼吗？你现在就去给宋少把鞋舔干净！爸，你怎么能这样？他可是你妻子，你为什么要这样对他？他是不是人呢？为啥东西？这一切都是拜你所赐。还有你，说，舔还是不舔？起哄，来，你打断我双腿啊！起哄，来，你打断我双腿啊！来呀！天浩，你用力就这么，还不动手？动手吧，动手吧，看着我心烦。好嘞，爷爷。你，为啥？答应你。妈，妈，你怎么能答应他们呢？就是舔一双鞋子吗？用我的脸面换回我女儿的双腿，这生意做的一点也不亏。啊！不要答应他们，妈！宋少，希望你言出必行，说话算数。哎，这个话是什么意思？怎么我在你们这儿是一个言而无信的人吗？要这么说的话，我有枪。宋少，我替你受罪。替你惩罚一下秦嫣然。要这么说的话，我可就将了。宋少，我替你做个主，替你惩罚一下秦嫣然。那既然南皇都发话了，你得听南皇的就是。说吧，你还提什么条件？我的条件很简单，只要你从这里爬出去，然后当着所有人的面告诉大家。跟徐万南没有任何关系，我就可以让宋家集体不婚的。南皇大人这是要毁掉我的清白，毁掉我的尊严，还想毁掉我这个人呢？哎呦，我的好妹妹呀，南皇大人已经给你这么大一个台阶，你还不领头？不就是和徐万南绝关系吗？你就这么舍不得他呀？当婊子还想立牌坊？也不知道你脑子里边想的是什么。秦嫣然，南皇出的条件你还敢不答应？当婊子
，还想立牌坊？哼，也不知道啊。你脑子里想的是什么？秦院长，南皇储的条件，你还敢不答应？诸位，稍安勿躁。秦院长，倘若我告诉你，只要你答应我的条件，我不但不追究你，我还不追究谁呀？我的耐心可是有限的。秦院长，我知道。给你十秒钟，会做出让我满意的。对，八、七、六、五、四、三、不用手，我答应你的事。其实不管怎么样，对于徐万南骗我这件事情，我对他就已经没有任何感情。既然是南皇大人提出来的条件，那我答应你的事。既然是南皇大人提出来的，那答应就是。好，既然你答应，那就照做。他让万南，别怪我，为了你的安危，也为了你以后的信息，希望我。还愣着干什么？赶紧爬呀！妈的，他让！这么好的身材，这么曼妙的身姿，等会儿若是爬起来，我看谁敢！徐万南，他妈的徐万南，你这个冒牌货还敢回来？别这，不错，他就是徐万南，一个无权无势的废物，还勾搭上了秦嫣然，不得不说，还真是有本事呢。徐万南，你还敢回来？谁敢？徐万南，徐万南，你冒牌货还敢回来？这，他就是徐万，不错，他就是徐万，一个无权无势的废物，还勾搭上了秦嫣然，不得不说，还真是有本事呢。徐万南，你还敢回来？知不知道你冒充南皇闹出了多大风波？你知不知道嫣然为了你受了多少委屈？对不起，嫣然，我有别的事情，今天就这样，马上给处理好。你走，我再也不想看，我也不会原谅你。你还都来了，苏学义，我劝你赶紧离开，我灭你宋家满门！来人，站那儿干嘛？快抬我呀！知道了，还是带回来。你，你到底要做什么？你赶快找个机会逃，不要在这里惹是生非了，好吧？一群野瞎了东西，见到真正的男皇不来拜见，反而在一个跳梁小丑面前献媚不已，真是白活了这么多年。嗯、你一个不知死活的狗东西，睁大你狗眼一看，这。此乃上峰所赐南皇命令，更是朕与南皇的请征。连一个南皇命令也敢，也敢在本皇面前求生？不过只是一个错觉而已，别
也就你这种血小之辈，我当不了。一个不知死活的狗东西！来人，把他给我拖下去！人呢？来人！你在找你的安慰吗？他们已经在这个世界上消失了。在找你的安慰，他们已经在这个世界上消失了。好你个徐万南，冒充本尊就算了，竟然还敢杀本尊的长老君，你就算不识条，也不够你死的。若我不是南皇，这辈子新战的也岂敢折服？以至于你们自己都相信自己是南皇了，将人带下来。南皇，嗯，就是他，就是他，这边派来报仇南皇的人，就是他。你是假的，其实真正的南皇是徐万南，强云飞是假冒的，是敌国派来的奸细。就是他收买我，偷走了南皇令，这一切都是假的。不是假，南皇，你他妈是假的！你个骗子，你敢欺骗老娘上床？我。素素，素素，你怎么混蛋，还我人命！杀我剑，我看你怎么样！来，南皇不会是南皇，我们筹划了这么久，还是我们的计划确实，但这个世间没有虚假的事情，总会露出弊端。喂，南皇，倘若你以为这样，世人说梦话，是吗？啊、你的实力，怎么会？这一切还得多靠你。若不是你们五年之前算计我，徐老金想杀你，恐怕还得真的浪费了时间。哈哈哈哈哈！想到我策划了这么多年，最后还是功亏一篑。<笑>你幕后的凶手究竟是谁？或许等我知道了答案，给你个痛快。<笑>你就这么想知道是谁？我偏偏就不告诉你。我要让你永远成为你心中的一个钉子，让你心不能安，也不能失。嗯，哈哈哈哈哈。其实，就算你不告诉我也无妨，我只能猜到是谁，只是没有足够的证据。徐万南，我还有个消息没有告诉你，我已经安排了三千名杀手，还有三万名将士在城外。你就等着跟你的金色城一起覆灭吧！<笑>我有个好消息告诉你，我在城外的十万长宁军已经动手了。呃、这十万长宁军出现在城外，怎么可能没有人发现呢？这不可能，绝对不可能！这一定是假的，你肯定是在骗我！你快说，这是假的！启禀南皇，城池内所有奸细全部被杀，共计三万三千人，无一人逃脱，全部斩首。好、啊，三万三千，全军覆没，这不可能，绝对不可能！把这个人物押下，是在骗我呢！是万难，你这个畜生，你肯定是在骗我呢！给我去个地方。
，你带我来这里做什么？阿然，是给你讲个故事。什么故事？其实五年前我离开京都，前原来这么多年，你为我受了这么多苦，而我却一直在埋怨你。不信你受的苦，又算得了什么？其实今晚带你前来，还有另一个目的。什么目的啊秦然女士，嫁给我。我愿意。启禀南皇，大事不妙，杨云飞逃了。